Walter Memisha. Qasje për disa rjardhje të ditve të sotme në leksikografin shqiptare. Leksikografia e Shqipes ka një mosh gati 400 vjeqare dhe një fond të vyrë me rreth 500 fjallor, hartimi dhe botimi i shumicës të cilve u përket 60-70 vjetve të fundit. Ky fond përfshim fjallor një gjuash e dy, a më shumë gjuash dhe për këta të fundit leksikografia jonë mund të krahasohet me ato të vendeve te për të zhvilluar, evropiane a më gjerë. Dhjet vjeqarin e fundit, në gjusin shqiptare kemi ardhjen e shumë veprave shkencore të diniteqme, vepra kolektive a vetjake, monografike a përmbledhje studimesh. Një pjesë e madhe prej tyre janë vepra leksikografike. Në këtë shumë si të tërheqë vëmëndjen ardhja rjardhja e disa veprave të traditës të më tërë. Botimi ari botimi i fjallorve të hartuar para shumë vjetësh, madje edhe para disa shekuish. Tipologikisht botimet e tila mund të jenë disa lojesh, botime anastatike, integrale, kritike, përkthimore eti. Ardhja rjardhja e një vepre shkencore të til, edhe pse ka par më par dritën e botimit është njarje. Përse? Një vepre të rjardhura ripohojnë vlerat që mbartin, gjurmët e kohës kur janë hartuar, nivelin dhe gjendjen e leksikografis son një prerje të caktuar. 2. Veprat e rjardhura të regojnë rrugën në të cilën ka ecur leksikografia shqiptare një gjushe e dy gjushe, si dhe vetë shkenca e mendimi gjusore shqiptar. 3. Veprat e rjardhura shfaqen si gjendje gjusore, bi të cilat mund e duhet të kryen punime që u përkasin të gjitha rafsheve. Tipologia e ributimit të disa prej veprave që kemi në duar e pohojnë fuqishëm këtë vlerë, si domos butimet kritike dhe ato integrale. 4. Veprat e rjardhura i bëjnë thirje botës akademike dhe asaj universitare, por edhe më gjerë që procesi i botimit ributimit të jetë i pandërpreshëm, i organizuar dhe një nga drejtimet kërësore të kërkimeve dhe të studimeve gjusore. Po japim disa nga veprat më në zë të ardhura të rjardhura kohët e fundit, së shumë t'i përmes një qasje e paracitse, informuese. Asë pari, këtë filim shekull kemi rjardhjen në njërën form a në tjetërën të disa fjallorve një gjuash, për katësia kohore e hartimit dhe e botimit të partët të cilve lidhet me shekullin që që. Duke ruajtur kronologjin e rjardhjes të tyre për mendim. Në vitin 2002, ribotohet fjallori i Shqipës së sotme, i ripunuar pjesërisht dhe i përditsuar, gjatë disa vjetë punën nga një grup leksikografësh profesionist, jë, Thomaj, Mësa Mara, jë, Kole, për Hajilazi, Hersheu, të Hërfeka, kë, Sima, të cilët. Kanë qënë pjestar të grupit hartues të botimit të par fjallorit, më në të mbëdhjet 1821. Vepra e ributuar synonte të përgjigje kërkesave dhe detyrave që shëqëria dhe gjusia shqiptare shtronte në fund të shekullit të kaluar, filimi i ripunimit dhe i përditsimit daton vitin 1996 për kodifikimin e zhvillimeve më të reja leksiko, semantike. Ky fjallor, si pas para thënjes, betjaksohet për pasurimin e korpusit me fjall dhe kuptimet e reja, të cilat kanë tashme për dorim të përgjithshëm dhe mungojnë në botimin e parë sidomos ato që lidhen me konceptet e reja për sistemin e ri demokratiko, pluralist, të vendosur në Shqipëri në vitet në nëntëdhjet të shekullit të kaluar, vetë jaksohet për përmirësimin e shpjegimeve dhe të përkufizimeve të fjallve dhe termave, duke i shkarkuar nga ngarkesat e panevojshme, angarkesat me karakter politizues dhe ideologizues, për harjen e një pjeset të vogël të frazologjis e ti, dy për ardhjen e këti botimi, ndër të tjera, kemi një punim kritik serios nga studiuesi më qeliku 3. Në vitin 2005, nga shtëpia botuese Qabej, ribotohet në mënyrë anastatike fjallori i gjuës Shqipe, 1954, e para vejpër kolektive komptare, hartuar nga personalitetë shkencore më në zënë në gjusin shqiptare të asaj kohet. Kë, Cipo, E, Qabej, O, Mideriz, O, Krajni. Një jenë tashmë vlerat e këti fjallori, për të cilin ka shumë punime serioze nga mendimi e kritika shkencore, duke pohuar e ripohuar qasje vlerësuese. Vepra kishtë dhjetë vjetësha të tërë që u mungon të bibliotekave, studiuesve e studentëve, por edhe dashamirësve të kulturës komptare e qytetarve të thjeshtë. Ardhja e saj si ribotim shënoj për sërin gjarje. Veç lëndës së vitit 1954, fjallori për udhet edhe me një fjall nga studiuesja Ledi Shanku, në të cilën jepen vlerat dhe vendin që a i zuri në fondin e vejprave madhore të kulturës sonë.
por edhe me synimin për të pohuar vlerat e reja dhe për të rivlerësuar ato që si pasaj ishin anashkaluar apo sa ishin cekur më par, si domos në vitet 50-80 të shekullit të kaluar. Djetë vjeqari i par i shekullit gjyëgjëj një hërjardhje në dy vejprave të tjera në fushën e leksikografis një gjyëshet të traditës. Në vitin 2006 botohet fjallori i panotases me titullin fjallor dialektor me fjall dhe shprejen nga jugu i Shqipëris, jo si botim anastatik, por si botim integral i fjallor të të ri, 1922. Vejpra është një përje tjetër në nkujdesin e studiues e slëshanku dhe ngërthen brenda një parathanje 35 faqe. Fjallori që këndon, hartuar nga kjo studiuese dhe lëndën gjusore të vjel nga për tase, të strukturuar në dy pies, pjesa e par, fjallësi dhe shpjegimet, pjesa e dyd, urimet, ngushëlimet, malkimet, fjallë fyese, përkëdhelse, lutëse kanose, si dhe cilësime, krahasime dhe epitete njërzish, kafshësh e njërash, frazeologi populore e folklorike, proverba e gjëjgjëza, përdorime gjusore për zbavitje, rast e shumësa shemëror, qërë dhe fjallësh me pra pashtesim. Emra për mbledhës dhe shpreje Ndaj foljore me përsëritje si dhe emër tesa dhe primtarish e zejesht të ndryshme, 4. Fjallori integral, nëse pranohet një term të til, i viti 2006, tashmë më i plot dhe me lënd të re, a ingërthen gati shtërueshëm gjithë punën gjusore të për tases. Një fjallori Shqipës së sotme, Tiran, 2002 Dy shimë më gjerë, para thënje e botimit të dytë në fjallori Shqipës së sotme, Tiran, 2002. Tre më që liku, fjallori Shqipës së sotme, 2002 dhe leksikografia shqiptare e ditve të sotme. Në qështje të Shqipës standarte, Tiran, 2009, fë 336, 362. 4 për tase, fjallor dialektor, me fjall dhe shprejen nga jugu i Shqipëris, Qabej, Tiran, 2006. Nëse përqasët me lëndën e botimit të parë të vitit 1922, është mirë pritur dhe mbi të janë ndërmarë studimet të ndryshme. 4 vjetë më vonë, në vitin 2010, nisur më 2005, po në nëkujdesin e studiueses Ledi Shmaku, del si botim anastatik, fjallor të iri, fjall të rala të përdoruna në veri të Shqipnis, hartuar nga dë Nikol Gazuli. Vej pra i jepet për dëruesit me ndryshime në balin me emërtimin fjallori i gazullit, nuk e din përse i është larguar titullit të originalit të vitit, 1922, në një kohë kur është botim anastatik, dhe më një parathënje për i ledi shankut, fjallori i gazullit dhe gegnishtja e pa përmbushur. Vej pra është mirë pritur, sidomos në rethet shkencore dhe universitare. Edhe rrëth sa janë ndërmarë studimet të ndryshme dhe ajo po zë vendin, gati të mohuar, si një nga fjallorët më të arirë një gjuash të traditës leksikografike shqiptare, si do mos për pasqyrimin shkencor të terminologjis, duke dhen edhe emërtimet në latinishte, qka e bën këtë fjallorë model pune edhe sot. Një njërje shkencore në kuptimin më të mirë filth të kësaj fjale, ka qënë ardhja në Shqipi fjallorit e timologjik të gjuës Shqipe të Gëmajerit, botimi i parë më një 1891, i përkëthyrë nga studiuesja Anila Omari. Fjallori për cilët të përdoruesi me një parathënje të botimit Shqip nga studiuesi Sed Mansaku dhe me shënimet e përkëthyesit pes. Vej pra i mungonte në këtë loj formati gjusis shqiptare. Fjallori i gëmajerit, si që thotë Sid Mansaku, me gjithë vlerat e jashtë zakonshme të ti, është një vejpër e kohës të ti, si për nga kriteret që përdori dhe zbatoj në studimin etimologjik të Shqipes, si për lëndën e Shqipes që ka përfshirë në të, për shkallën e njojës e saj dhe për përfundimet që kanë zjerë lidur me përbërjen e leksikut të kësaj gjue pas analizave etimologjike, gjashtë me gjitha të djetë vendi, roli dhe pesha që ka luajtur ky fjallor në studimet tona të gjithanshme. Si do mos ato të Historike Në ardhjen cilësore shkencore të fjallorit, merit ka dhe përkëthyësja gjuhtare Anila Omari, e cila një mirë jo vetëm gjermanishten dhe gjuh të tjera që ka përdorur autori për shpjegimin fjallve të Shqipes, ose të fjallve të tjera që silen për krahasim, por edhe lëndën e etimologjisë. Në këtë mënyrë, ajo ka qënë në gjendje t'i transmitoj ledzuesit shqiptarë për mbajtjen, formën dhe frymën e vejpërës sa autorit. Ka qenë për përkëthyësën një punë e im dhe e vështirë profesionale gjetja e kuptimeve të rala e të vjetra, njërimet e tyre dhe transkriptimi i sakti fjallve lema, zbërthimi i shkurtimeve të ndryshme, interpretimi fonetik i shenjave grafike e të shtadhë. 
bësë dyti, këtë filim shekul kultura jonë komptare një u disa arvjet të spikaturat të veprave që kanë zënë vënd të rëndësishëm në traditën e leksikografis dy gjuashe. Në vitin 2006, me rastin e 400 vjetorit të lindje së Frank Bardit, shtëpia botuese Qabej, bën një tjetër botim të fjallorit të partë të Shqipes që kemi në dorë deri më tani. Studiuesit dhe jo vetëm ata, sidomos ata Kosovar, kishin në dorë botimin anastatik, Frank Bardi fjallor latinisht, Shqip të realizuar në vitin 1983 në Prishtin nga shtëpia botuese rëj lindja, përgatitur për botim dhe pajisur me një. Pes këmejër, fjallor etimologik i gjuës Shqipe, 1891, Qabej, Tiran, 2007. Gjashë së Mansaku, para thënje e botimit Shqipe, në Gustav Mejër, fjallor etimologik i gjuës Shqipe, 1891, Qabej, Tiran, 2007, Fënanë. Shtatë së Mansaku, para thënje e botimit Shqipe, në Gustav Mejër, fjallor etimologik i gjuës. Shqipe, 1891, Qabej, Tiran, 2007, fëtrem bëdhjet. Studim të holësishëm, 63 faqe, nga Angel Sejda i Ted. Edhe botimi i shtëpia botuese Qabej, i menduar filimisht si një botim mekanik, është anastatik. Por vejpra, që në balin vjen ndryshë nga botimi i Prishtinës. Ajo është më pranë originalit, sepse ruan paka shumë emrin e hartuesit dhe emërtimin e veprës më një 1635, Francistus Blanchus Diktonarium Latino, Epiroticum. Nëse botimi i Prishtinës veç para thënjes, në fund të së cilës vinë edhe 113 proverba në Shqip dhe lëndës anastatike, ka edhe fjallorin Shqip latinisht të nëzirë nga vejpra, një punë e admirueshme e sejdaj, Diktonariumi. I 2006, ka në brend si një parashtres a një fjallë për cilëse të vejprës nga studiues jelo shanku që është e vejprën si roj e kontinuumit ton komptar, para thënjen e Mario Rokut, Mario Rochues, të botimit anastatik frëng të vitit 1932, e cila është për këthyrë për jeli. Kasmit dhe lëndën anastatike për 223 faqesh nënë. Në vitin 2008, në kolanën në botime franceskane, studiuesi bardhull dhe miraj siel një punim të vetin që ka në qender po këtë vejpër, ardhur po në mënyrë anastatike, autori për qënë termin riprodhim fotografik, dhjetë. Punimi vetja kësohet si model i punës shkencore filologike mbi një vejpër të traditës. Vejpra, ashtu si botimi janë astatik i shtëpis botuës e qabej, ka në brendësi, hyrje në botimit të parë anastatik, të hartuar nga marjo roqyës e të përkëthyr nga eli kasmi, por pa shtojcët e këti përkëthyësi dhe me dy shtojcët të reja të bë. Dhe miraj, vërejtje shtes rrët grafis së tekstit, vërejtje rrët botimit kritik të tekstit shqip. Mandej vjen fjallori, i cili është paracitur teknikisht, në faqen e majt jepet botimi fotografik në një kolon, kurse në faqen e djath, në dy kolona, jepen riprodhimi diplomatik i zgjeruar dhe botimi kritik. Mandej vjen 222 shënime, që fëtilojnë dukuri grafemore, fonetike, gramatikore, leksikore, semantike. Në vijim, në 184 faqe jepen konko, rdanca leksikore. Punimi ka indeksin e fjallëve Shqip të fjallorit me gjegjësën në Shqipën standarde, dhenë alfabetikisht duke bërë grupime në tri fusha, fondi leksikor, toponime dhe hidronime, emra njërzish dhe qenjesh mitologike. Punimi është pajisur dhe me shkurtimet, simbolet e literaturën shkencore. Filimi i shekullit gjëgjëj e pasuron kulturën komptare shqiptare me tri ardhi e rjardhi e leksikografike në nënkujdesin e në stylos, personalitet me prurje interesante e të mirë pritura, edhe pse shpesh të debatueshme e të diskutueshme. Në stylos njohës i shumë alfabeteve, sidomos i atyre që lidhen me aralin geografik të epirit të vjetër, më ton të siel të ledzues i shkencor dhe jo shkencor lënë gjusore dhe kënvështrime të reja. Në vitin 2007, kjo studiues boton integralisht fjallorin e më boqarit një mbëdhjet. Vejpra kishtë njohër një rjardhje më një 1993 si botim kritik, jo anastatik, nga njëri prej personaliteteve më në zëtë botës Arvanitas e të kulturës shqiptare sot, Tito Johalas, me titullin e originalit. Ted Frank Bardi, fjallor latinisht Shqip, Prishtin, Rilindja, 1983. Nënd Francistus Blanchus, Diktonarium Latino Epiroticum, Qabej, Tiran, 2006. 
10B Demiraj Diktonarium Latino Epiroticum, Rom 1635, për Rëdë Francistum Blanchum, Botime Franceskane, Shkodër 2008. Njëmbëdhjet në stylos, Fjallori i Marko Boqarit, Arboria, Tiran, 2007. Dëmbëdhjet. Ky botim i drejtoj për dëruesit greqisht foles, por ka shërbyr si burim kryesor për botimin e në stylos. Merita e në stilos për këtë vejpër dhe për ato që do të shojmë në vijim, ndër të tjera, qëndronë se ai botimet ri botimet e fjallorve të traditës ku greqishtja është gjuhë e parë, i i siel për mjedisin shqipfoles. Në stilos ka bërë një pun të mirë për të ruajtur originalin dhe për të bërë fjallorin misor me përdëruesin e studiuesin. Vejpra ngërthen në brendësi të saj një parathënje me 134 faqen nga kjo studiues, që mund të shiet si një trajtes teorike e gjerë për shqipen dhe vlerat e fjallorit. Mandej vjen pjesa e dytë me emërtimin dërshkrimi më boqarit, botim anastatik i ndërthurur me atë kriti. Si që thot në stylos, aty jepet fotokopja e tekstit në dërshkrim e fjallorit të më boqarit dhe, për bri, mënyra e drejt e shkrimit në greqisht, si dhe shkrimi i drejt në arvanite, si pas alfabetit tosk me germa latina. Pjesa e tret, fjallor greqisht, arvanite e thjesht është botimi kritik i fjallorit ku jepen edhe numri i faqeve për fjallet e pasqyruar në original. Puna e stylos në këtë botim vlerësohet edhe për paisin e vejpres me fjallorin arvanitet greqisht që formon pjesën e katërt të vejpres dhe si dhe për pjesën e pes fjallë të dialektit të greqishtës e epirit, studiuesi veqon 206 lema. Fjallori i më boqarit ka vlerat e veta, edhe pse nuk është vejpër leksikografike e mirë fild, sepse hartuesi i ti nuk synoj të harton të një fjallor dygjuar shqip greqisht por më shumë një metodik për mësimin e greqishtes nga popullësia shqipfolse e Korfuzit dhe mëtej në teritorin Helen. Në vitin 2011, po prej Niko Stylos që e dritën e botimit në formë integrale, një tjetër vej për përfajsuese e historisë së kulturës son, fjallori ka tërgjuash i Danil Vosko Pojarit 13, vej për që ashtu si fjallori i më boqarit nuk është fjallori i mirë fild, por një metod për mësimin e gjuve të huaja për qëlime praktike. Botimi që kemi në dorë është shumë për masorë. A i përfshin së pari një hyrje nga në stylos, të cilën e ndjek botimi anastatik jo i fjallorit original, të hartuar e të botuar më një mi e 770, por i botimi të dytë të vitit një mi e 802. Në përbërje të librit hyrje në mësim dhanje, me titull Fjallori ka tërgjuash i 4 dialekteve popullore, apo të Romejës së thjesh, Vlahishtës së Moisias, të Bulgarishtës dhe të Shqipës, fotokopimi. 36 faqe dhe 1.072 fjal, shëqërohet me numrin e faqes për fjalet. Pas kësaj vjen kreu alfabetet e pirote në të cilin kryohen hapsira interpretuese e argumentuese që do të shfridzohen pjeset e tjera të botimit integral, si do mos në botimin kritik me titullin tabel krahasuese tekstesh greqisht dhe shqip, në të cilin jepen 1.235 fjal në tri kolona në se cilin gju, duke përqasur në mënyrë kritike tekstin, fjallor të vitit 1.802, tekstin e Papa Nastasit dhe atë të rë, me Leakub. Pjesa e fundit të librit të botuar prej në stylos përfshim fotokopjet e tekstit, fjallor të fletore së Papa Nastasit, por vetëm dy gju, greqisht dhe shqib. Kështu, fjallori i Danil Voskopojarit, 2011, nuk është thjesht një qasje në shekullin e ri të një vejpre që mungon të në biblioteka tona të punës. Si një punim përfshirës i botimeve e ribotimeve të fjallorit në një udhëtimin bi 250 vjeqar, herë si vejpër e plot dhe herë në përbërje të punimeve të studiuesve a albanologve të. 2011, 1993 13 në stylos, fjallori ka tërgjuash të Danil Voskopojarit, Arboria, Tiran, 2011. Ndryshëm, a ishë përfaq edhe për qasje krahasime, plëtsime, korigjime dhe vlerësime. Ardhja e vejpres në përmasa me këto përmasa, ndëron studiuesin në stylos për punë e kryer, por njërza i pasuron kulturën ton komptare bashkëkohore dhe letëson punën e studiuesve. Po në vitin 2011, në stylos, boton në Tiran fjallorin greqisht, Shqip të Panajot Kupitorit, 14, bota shkencore kisht një orë, në shekullin që lam pas, botimin e kësaj vejpre në Athin. Një pun e jashtë zakonshme dhe me akribi shkencore e bërë nga Tito Johalas 15. Duhet të themi se botimi vitit 2011 ka në bazë këtë botim.
por ndryshën nga botimi i studiuesit të Johalas, ku fjalet e të dyja gjuve janë përgjithsisht në greqisht, purja shkencore dhe në stylos del më në pa, sepse jo vetëm e adreson fjalorin të përdoruesi shikfoles, por ka bërë një punën të vlerësueshme për të transkriptuar me alfabet latin A, më sakt, me alfabetin e shqipës së sotme, fjalsin shqip të fjalorit. Lënda e vejpër së për, ku pitorit tashmë vjen në dy forma letësisht të përqashme, në një kolon jepet fjalori greqisht Shqip, përgjithsisht me shkronja greke, si pas fjalorit të botuar prej të johalasit dhe në kolonën tjetër jepet fjalori greqisht Shqip me alfabetin e Shqipes, por edhe me gjetje të reja grafemore që të përgjigjen tipave tingullor të Shqipe. Kjo përbën edhe ana më të spikatur të vejprës dhe të punës së në stylosit. Njarje vëmëndje tërhejse në jetën shkencore leksikografike, por edhe më gjerë, vitet e fundit kryoj edhe botimi kritik më 2009 prej gëzim gurgës i fjalorit Shqip, italisht të Daleces, atë, Francesco Maria Dalece e ufëm dicionario italiano, albanese, 1702, në nënkujdesin e bibliotekës Francescane, atë Gjergj Fishta, kolona e shkrymtarve Francescan 16. Vepra originale nuk arriti të shtypej të dilte si botim, ajo mbeti thjesht mbeti dorë shkrim. Ajo është rri prodhuar, kopjuar, disa herë nga nëzënsit e kolegjit San Pietro Motorio. Vepra, si botimi kritik nga gëgurga, vjen në formatin e rri pas 300 dhe ca vjeqë dhe strukturohet në tri pjesë, hyrje, rreth 80 faqe, hartuar nga gëgurga, e cila është një studimi mirë filth shkencor dhe me vlera të verifikuara. Teksti kritik dhe fjallësi shqip Vejpra ka një edhe parathanje, ku bëhet me dje se botimi kritik është pjesë e një projekti të Universitetit të Palermos që parashikon, ndër të tjera, botimin kritik të gjithë vejprave të mbetura në dërshkrim ndër arbëreshët e Sicilis, si që janë. Sa për të përmendur ato më të rëndësishmet, fjallori italisht, shqip dhe fjallori etimologjit, hartuar nga Nikol Keta, variantet e ndryshme në dërshkrim me fjallori italisht, shqip e shqip, italisht të familjes Dara Eti. Edhe pse Dalece këtë fjallor e shkroj për vedve, Gurga shprejet se Dalece e shkroj fjallorin për misionarët italian që shërbenin në Shqipëri, botimi kritik që kemi në dorë, mundëson studime të gjithanshme, gjusore e jashtë gjusore. Por së pari leksikore e semantike, sepse fjallori përmban një pasuri leksikore që nga për masat, gjersia dhe lermia i te kalon. 14. Në stylos, fjallori i greqishtë Shqipi Panajot Kupitorit, Tiran, 2011 15. Në 2006 16. Atë Francesco Maria Dalece e Ufëmë, Ditionario Italiano, Albanese, 1702, Botim Kritik nga Gëgurga, Shkoder, 2009 Ndjeshëm synimet didaktike të shpallur nga autori, madje mund të themi pa frik se e vetë me kjo vejpër dëshmo një leksik shumë më të gjerë dhe shumë më të pasur se a i që përmbajnë të gjitha vejprat e traditës e vjetër shkrimore të mara së bashku. 7.10 Këto ishin disa nga vejprat leksikografike të rjardura këta 10 vjetë dhe fundit, që me nduam të vëqonim për këtë veprimtari shkencore në barkomtare, që përkon edhe me një qindë vjetorin e shpallis së pavarsis. Ato me shumësin dhe plëtsin e vlerave që mbartin, e kanë zënë vendin e tyre në kulturën tonë. Të tjera vejpra gjusore, jo vetëm leksikografike, të hartuara nga albanolog të huaja shqiptar, si do mos ato të hartuara para luftës e dytë botërore, janë në proces ardhje apresin për të ardhur në duar të studiuesve. 17. Atë Francesco Maria Dalece e Ufëmë, Ditionario Italiano, Albanese, 1702, Botim Kritik nga Gëgurga, Shkoder, 2009, Fë 39.